സമകാലികത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് റേഷൻ കാർഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അനധികൃതമായി ബി പി എൽ കാർഡുകൾ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വാർത്തയുടെ വസ്തുത എന്താണ് സർക്കാർ തീരുമാനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം നിയമപരമായ നടപടികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുള്ള മൂന്ന് മാർഗങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ അനർഹമായി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പൊതുവിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർമാർ അവരുടെ താഴ്ത്തട്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അനർഹരായ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഈ ഒരു കാലയളവ് വരെ അവർ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള റേഷൻ വിഹിതത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വില അവരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യ സാധന നിയമപ്രകാരം കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അനർഹമായി മുൻഗണനാ പട്ടികയിലുൾപ്പെട്ട സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ വകുപ്പ് തല നടപടികളും കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സർക്കാർ ഈ ഒരു അനധികൃതമായി ബി പി എൽ കാർഡുകൾ കൈപ്പറ്റിയ ആളുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു നടപടിയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭീമമായ ഫൈനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശിക്ഷയുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നിയമ നടപടിയിൽ നിന്ന് നിയമപരമായി നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുവാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഗ്രഹനാഥയുടെ അവസ്ഥയാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം നിർദ്ധനനെയും അതുപോലെ തന്നെ നിരാലംബയുമായ സ്ത്രീയാണ് ഗ്രഹനാഥയായി ആ കുടുംബത്തിലുള്ളത് എങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പട്ടികയിൽ തുടരാൻ അർഹതയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിധവ ഗ്രഹനാഥയായ അത്തരക്കാർക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമായ പുരുഷന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിവാഹിതയായ അമ്മ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ എന്നിവരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബം ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ബി പി എൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ പട്ടികവർഗം ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എയ്ഡ്സ് ക്യാൻസർ ഓട്ടിസം ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ സ്ഥിരമായ കുഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിതർ സ്ഥിരമായ ഡയാലിസിസിന് വിധേയരാകുന്നവർ ഹൃദയം കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയരായവർ പക്ഷാപാതം പോലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ശരീരം തളർന്നുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അതോടൊപ്പം തന്നെ പരമ്പരാഗത അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇത്തരം ആളുകളാണ് നിങ്ങളെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടരുവാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ നിയമ നടപടികളിൽ നിന്ന് നിയമപരമായി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിലവിൽ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് അർഹതയുണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് രേഖകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിങ്ങളുടെ പേര് ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം അത്തരത്തിൽ യാതൊരുവിധ മാനദണ്ഡവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിയമ നടപടികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ പൊതുമേഖല സഹകരണ സ്
അയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരക്കാരെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ അർഹതയുണ്ട് എന്നാൽ സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരാണിയെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദായ നികുതി ദാതാക്കൾ പ്രതിമാസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ളവർ സ്വന്തമായി ഒരേക്കറിന് മുകളിൽ ഭൂമിയുള്ളവർ സ്വന്തമായി പതിനായിരം ചതുരശ്ര അടിക്ക് മുകളിൽ വിസ്തീർണമുള്ള വീടോ ഫ്ളാറ്റോ ഉള്ളവർ നാലു ചക്ര വാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഉള്ളവർ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിദേശ ജോലിയിൽ നിന്നോ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിയിൽ നിന്നോ പ്രതിമാസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപക്ക് മുകളിൽ വരുമാനമുള്ളവർ ഇത്തരക്കാരായ ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മാറ്റി പൊതു പട്ടികയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ കാരണങ്ങളാണ് ഈ കാരണങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലോ ജീവിതത്തിലോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭീമമായ ഫൈനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശക്തമായ ശിക്ഷയും അനുഭവിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമതായ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് സംഭവിച്ചത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു ആ വീടിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിംഗ് നടക്കുന്നത് മാർച്ച് മാസത്തിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പൊതു പട്ടികയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള അപേക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുകളിൽ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിയമ നടപടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്തള്ളപ്പെടേണ്ട കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനർഹമായിട്ടാണ് ആ പട്ടികയിൽ ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വമേധയാ തന്നെ അടുത്തുള്ള സപ്ലൈ ഓഫീസുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ത